وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتسموا بحبل الله جميع ولا تفرقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلاقكم من نفس واحدة وخلاق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برائه فليتبوى مقاده من النار تمام قسم کی حمد و ثناء کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے کہ ہمیں انسان کی شکل میں پیدا فرمایا اور ہم کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب کو اتارا اور اس قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں محبوظ فرمایا درود و سلام حادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر نازل ہوئی ناظرین اکرام ابھی میں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی ان دونوں سے میرا موضوع واضح ہوتا ہے کہ میرا موضوع ہے آج قرآن کریم کے تعلق سے کہ آؤ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اللہ وحد اللہ شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحد اللہ شریک ہمیں حق کہنے آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب شرح علی صدری و یسر علی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ناظرین اکرام اس زمانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اسلام کے دشمنوں کی جو سب سے پہلی کوشش ہے وہ کوشش یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو قرآن کریم سے دور کیا جائے یہی آج ہے اور یہی کوشش اب سے چودہ سو سال پہلے بھی تھی جس کو اللہ وعد اللہ شریک نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا کہ وقال الدین کفر کافر لوگ یہ کہتے ہیں وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون تم اس قران کو مت سننا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران کہ تم اس قران کو مت سننا والغوا فيه لعلكم تغلبون اور جب قران پڑھا جائے تو تم شور مچانے لگنا تاکہ تم ہی غالب رہو تمہارا غلبہ کب ہوگا کہ جب قران پڑھا جائے اور مچاتے تھے شور مشرقین مکہ باقاعدہ تاریخ میں ہے کہ وہ شور مچایا کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو شور مچایا کرتے تھے آج بھی اگر آپ قرآن کی بات کریں قرآن کو سمجھانے کی بات کریں لوگوں کو تو لوگ بجائے سمجھنے کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں سننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں اللہ وحد اللہ شریک نے اشاد فرمایا کہ لقد انزلنا علیکم کتابن ہم نے ایک کتاب اتاری ہے 
تمہارے لیے لقد انزلنا الیکم کتابا فی ہی ذکرکم افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو اللہ وحد اللہ شریک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہاضا بلاغ الناس یہ قرآن کریم لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے لیکن یہ پیغام عربی میں ہے اگر ہم کو اس کو سمجھنا ہے تو جو ہماری زبان ہے اس زبان میں ترجمہ ہے اس کا اس کو پڑھیں اس ترجمے کو پڑھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ترجمہ کوئی کہیں گے کہ فلاں مسلک کا فلاں مسئلہ کا کسی مسلک کی ضرورت نہیں ہے جو جس مسلک کا ہے اسی مسلک میں پڑھے اپنے قرآن کو پڑھے اللہ کے کلام کو پڑھے اس کا ترجمہ پڑھے اس کو سمجھ کر پڑھے تاکہ اس سے صحیح راستہ ملے اللہ وعد اللہ شریک نے ارشاد فرمایا کہ ان حاض القرآن یہدی للتی ہی اقوم یہی قرآن ہے یقیناً یہی قرآن ہے ان حاض القرآن یہدی للتی ہی اقوم جو کہ بالکل سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے لیکن اگر ہم اس کو عربی میں پڑھتے چلے جائیں گے تو ہم کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا پڑھا اللہ بہاد اللہ شریک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہاضا بلاغ الناس یہ قرآن کریم لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے کس کا پیغام ہے اللہ کا پیغام ہے ولی یونظرو بہی تاکہ لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے ولی یا علم و انما ہوا الہ واحد تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور ارشاد فرمایا ولی یہ ذکرا الباب اور نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے ناظرین سوچنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے اللہ وحد اللہ شریک نے کیا کہا ہادا بلاغ الناس یہ قرآن کریم لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے اگر ہمارے گھر سے کوئی پیغام آ جاتا ہے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ آخر دیکھیں جلدی سے جب تک پڑھ نہیں لیتے ہیں ہم کو چین نہیں ملتا ہے پہلے دیکھیں کیا پیغام آیا ہے ہمارے گھر سے اور آج وہ رب کا پیغام یہاں موجود ہے اور ہم مسلمان ہیں کہ ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ پیغام رب کا آیا ہے ہمارے پاس اس سے ہم کو ہدایت ملتی ہے اللہ وعد اللہ شریک نے ارشاد فرمایا کہ اسی قرآن سے ہدایت ملتی ہے اس سے صحیح راستہ ملتا ہے لیکن وہ صحیح راستہ کب ملے گا جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تبھی تو صحیح راستہ ملے گا اور اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تم کو اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے قرآن میں دیکھیں کہ اللہ وحد اللہ شریک نے کون سا انداز تربیت کا بتایا ہے تم باپ ہو تم کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے دیکھیں قرآن میں اللہ وحد اللہ شریک کس طرح سے ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو او انفسکم و اہلکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کون سی آگ سے وقود و حناس و الحجارہ علیہ ملائکت غلاز شداد لا یاسون اللہ ما امرہم و یفعلون ما یعمرون کیسی کس آگ سے بچاؤ کہ جس پر جو ہے بڑے ہی خوخار فرشتے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جس پر بڑے ہی خوخار فرشتے ہیں جو کہ اللہ جو حکم دیتا ہے ان کو وہی کرتے ہیں وہ کسی دوسرے کی نہیں مانتے ہیں کسی کی نہیں سنتے ہیں کسی کی چیخ و پکار کو نہیں سنتے ہیں ایسے فرشتے اللہ وحد اللہ شریک نے جہنم پر مقرر کیے ہیں تو تمہاری ذمہ داری اللہ وحد اللہ شریک نے بتائی کہا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو قو انفسکم و اہلکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میرے بھائیو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کس طرح سے اللہ وحد اللہ شریک نے کہا کہ فلی احضر اللذین یو خالفون ان امرے ہی ان تصیبہم فتنہ او یسیبہم عذاب علیم کہ جس کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو یا تو اس دنیا میں اس کو کوئی فتنہ پکڑ لے گا ورنہ آخرت میں تو اس کے لیے بڑا ہی سخت عذاب ہے میرے بھائیو اگر ہم قرآن سے مو موڑیں گے تو کس طرح سے اللہ وحد اللہ شریک نے ہم کو ڈرایا ہے کہ اس قرآن کریم سے آج جب قرآن پڑھا جاتا ہے آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے ادھر سے ادھر بھاگتا ہے ادھر سے ادھر بھاگتا ہے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے اللہ وحد اللہ شریک نے قرآن اتارا سنیے کس طرح سے اللہ وحد اللہ شریک نے ڈرایا ہے ہم کو ارشاد فرمایا کہ ومن آردہ ان ذکری فإن له معیشت اندن کا کہ جس کسی نے ہمارے اس کلام سے مو موڑا تو ہم اس کی زندگی اس دنیا میں تنگ کر دیں گے سوچنے والی بات ہے ناظرین اگر اللہ وحد اللہ شریک کسی کی زندگی تنگ کر دے تو دنیا کا کون سا انسان ہے جو کہ اس کو اچھی زندگی اس کو سکون اور چین دے دے 
कोई नहीं दे सकता है अल्लाह अगर जिंदगी तंग कर दे तो समझ लो कि कोई भी उसको चैन और सुकून इस दुनिया में नहीं दे सकता है लेकिन अल्लाह बहादुर शरीफ क्या बताया आज देखते नहीं हैं हम देखते हैं कि कैसे कैसे बड़े पैसे वाले दौलत वाले हैं लेकिन चैन सुकून गायब है उनकी जिंदगी से ये चैन सुकून छीनने वाला कौन है वही रब्बुल आलमीन है क्योंकि उसके कलाम से मुंह मोड़ा है उसके कुरान से मुंह मोड़ा है अल्लाह वहदुल्ला शरीक ने इशाद फरमाया इर्शाद फरमाया कि वमन आरदा अनदिक्री फिन लहू मई शतन वन का जिस किसी ने हमारे इस कलाम से मुंह मोड़ा तो हम उसकी जिंदगी इस दुनिया में तंग कर देंगे और इशाद फरमाया व नशर हु यौमल क्यामत आमा और क्यामत वाले दिन उसको अंधा करके उठाएंगे जाओ अंधे रहोगे क्यामत वाले दिन बहुत यहाँ आग वाले बनते हैं देखते फिरते हैं जिस तरह से दुनिया में अल्लाह वादुल शरीक ने इशाद फरमाया कि दुनिया में जिंदगी तंग कर देंगे आज देखो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है आज देखो दौलत की कोई कमी नहीं है बड़े बड़े अहदे पर हैं मजिस्ट्रेट हैं बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं करोड़ों रुपया डेली आ रहा है लेकिन चैन सुकून नहीं है जब सोते हैं तो टैबलेट खा खा के सोते हैं नींद तक नहीं आती है रातों को ये नींद छीनने वाला वही रब्बुल आलमीन है जिसने कि ये वादा किया है कि अगर तुमने कुरान से मुँह मोड़ा इसलिए अल्लाह वादा शरीक ने शाद फरमाया अफाला यह तदब्बर कुरान क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते क्या ये कुरान को समझते नहीं है इसको समझ नहीं पढ़ते दूसरी जगह ने गौर नहीं करते दिलों पर ताले लगे हुए हैं अगर हम कुरान पढ़ते हैं और उस पर गौर व फिक्र नहीं करते हैं अगर उसको समझते नहीं हैं तो समझ लो कि हम गौर व फिक्र करके नहीं पढ़ते हैं तो हमारे दिल ऐसे हैं जैसे कि दिलों पर ताले लगे हुए हैं अल्लाह के बंदो अपने दिलों पर ताले मत लगाओ इस कुरान करीम को पढ़ो इसको पढ़ो और समझ कर पढ़ो इसके तर्जुमे को पढ़ो तब देखो क्या क्या बात आ निकल कर सामने आती है मैं बता रहा था कि अल्लाह बहादुर शरीक ने इशाद फरमाया कि वमन आ रदा अनदिक्री व इन न लहू मई शतंदन का कि जिस किसी ने हमारे इस कलाम से मुंह मोड़ा तो हम उसकी जिंदगी इस दुनिया में तंग कर देंगे वह नशर हो यौमल क्यामत आमा और क्यामत वाले दिन ऐसे शख्स को अंधा करके उठाएंगे काला रब भी वो कहेगा अरे मेरे रब लिमा हशर तनी आमा वक़्त कुन तो बसीरा तूने मुझे क्यों अंधा करके उठाया है जबकि दुनिया में तो मैं देखता भालता था तब वो रब्बुल आलमीन कहेगा काला कदल का आतत का आया तो ना फनसी था वह कदल कल योम तुलसा कल जब तेरे सामने मेरे कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थी मेरा फरमान तेरे सामने बयान किया जा रहा था मैंने जिस किताब को उतारा था वो किताब तेरे सामने पढ़ी जा रही थी तो अब तू ने उससे मुंह मोड़ लिया तो आज हमने तुझसे मुंह मोड़ लिया जा तू अंधा ही रहेगा अगर इस दुनिया में चैन सुकून चाहिए तो कुरान को समझ के पढ़ें अल्लाह का वादा है अला बेजिक्र ला तत्मालूब खबरदार इन दिलों की बीमारियों का इलाज अल्लाह के जिक्र में ही है और वो जिक्र उसको जब समझ के पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि हम क्या कह रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं नबी करीम सल्लम ने बेहतरी शख्स की पहचान बताई कि अच्छा आदमी कौन है इरशाद फरमाया खैर रुकुम मन तमल कुरान वमा तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को खुद सीखे और दूसरों को सिखाए खैर रुकुम बेहतरीन शख्स अगर तुम बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो कुरान खुद पढ़ो समझ कर पढ़ो और दूसरों तक सिखाओ इसको दूसरों तक बताओ लेकिन ऐसे नहीं कि उसकी मनमानी तफसीर कर लो उसके मनमाने जैसे आज कल लोगों ने कर रखा है कि अपने हिसाब से कुरान करीम को वेल्डिंग कर लेते हैं अपने अकीदे के मुताबिक कुरान करीम को डाल लेते हैं नहीं ऐसा नहीं अपनी राय से मत समझो बल्कि कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है एक आयत दूसरी आयत की अगर एक आयत आपके समझ में नहीं आ रही है तो दूसरी आयत को देखें आगे बढ़ें अल्लाह वादा शरीक कहीं ना कहीं वो चीज लाएगा कि आपकी वो आयत पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है और इस कुरान करीम का अमली नमूना अमली नमूना जो है वो मोहम्मद सल्लम की हदीसें हैं नबी करीम सल्लम का फरमान है आप सल्लाह वसलम ने इसीलिए बताया हमको क्या बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया कि 
جو کوئی شخص من قالا فل قرآن برائے ہی فلیتا بوا مقاد من النار کہ جو کوئی قرآن کو اپنی رائے سے سمجھے اپنی مرضی کے مطابق سمجھے فلیتا بوا مقاد من النار ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ من قالا فل قرآن بغیر علم کوئی شخص اگر قرآن کو بنا علم کے پڑھتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اس کی تفسیر بھی نہیں دیکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا ہے اور اپنی مرضی سے اپنی جو چاہتا ہے اپنی طرح سے سمجھتا ہے اپنے علم کے حساب سے اس قرآن کو سمجھتا ہے تو کیا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلیت بوا مقاد من النار تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے جہنم میں بنا لے میرے بھائیو اللہ کا قرآن ہے یہی قرآن اس میں جب اللہ حد اللہ شریک دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے اور دنیا کے انسانوں کو بھائی چارے کا سبق دیتا ہے تو کس طرح سے اللہ حد اللہ شریک پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے یا یوہناس اے دنیا کے انسانوں ان خلق نا کم من ذکر و انسا و جعل نا کم شعوب و قبائل لتا رفو ان اکرم کم ان اللہ اتقا کم ان اللہ علی منخبیر اللہ وعد اللہ شریک ارشاد فرماتا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں ان خلق نا کم من ذکر و انسا ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے وجعلنا کم شعوب و قبائل لتا رفو اور ہم نے تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے ہیں کس لیے لتعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ان اکرم کم ان اللہ اتقا کم تم میں سب سے بہترین شخص سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے اب ان آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کو ہم یہ سمجھ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت اتری کہاں ہے اس کا شان نزول کیا ہے اس آیت کا کب اتاری گئی تو ہم اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم یہ آیت کیوں اتری تھی اور کب اتری تھی آج لوگوں نے لوگ کہتے ہیں جب شرک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں شرک کے بارے میں قرآن پڑھ کر بتایا جاتا ہے کہ میرے بھائی اللہ وعد اللہ شریک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر و شرکا بھی و یغفر و مادون ذالے کا میشا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف ہی نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ جس کو چاہے معاف کر دے تو کہتے ہیں یہ آیت تو مشرکوں کے لیے اتری تھی ایسا نہیں ہے میرے بھائی ایک آیت ہے قرآن کی ولزین ید اون امند اللہ اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہیں ولزین ید اون امند اللہ لا یخلقون شعین وہم یخلقون یہ لا یخلقون شعین یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وہم یخلقون بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں امواتن غیر و احیائن یہ مردہ ہیں مردہ غیر و احیائن زندہ نہیں ہیں وہ ما یش عرون آیانا یہ باسون اور ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے کسی کے سامنے یہ آیت پڑھو کہ میرے بھائی اللہ کے علاوہ دوسرے کو مت پکارو اللہ وعد اللہ شریک نے یہ ہم کو بتایا ہے تو جواب کیا ملتا ہے ارے یہ آیت یہ آیت تو مشرقی نے مکہ کے لیے اتری تھی میرے بھائی اگر کوئی آیت آج قرآن کی آیت میرے اوپر فٹ ہوگی اور میرے اوپر فٹ ہو کر وہ آیت مجھے یہ ثابت کرے گی کہ میں شرک کرتا ہوں تو میرے ہی لیے ہے وہ آیت وہ آیت اس کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو کوئی شرک کرنے والی آیت ہے جو وہ بات بتا رہی اگر وہ کام ہم کر رہے ہیں تو ہم بھی مشرک ہوں گے وہ آیت قرآن کریم سب کے لیے ہادا بلا گلناس یہ قرآن کریم لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے کسی ایک طبقے کے لیے نہیں کسی کے لیے خصوصیت نہیں ہے خصوصیت اگر ہے جہاں تو اللہ وحد اللہ شریک نے خود نام لے لے کر مخاطب کیا ہے اللہ وحد اللہ شریک نے اگر کوئی بات خاص طور سے رسول کو بتانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہا یا ایو ہر رسول اے رسول رسول کہہ کر مخاطب کیا اسی طرح سے قرآن کریم میں جب آپ اس کا ترجمہ اس کا مفہوم پڑھیں گے تم کو قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ملے گا ہر چیز کا بیان ملے گا اللہ وعد اللہ شریک نے خود بتایا ہے اللہ وعد اللہ شریک نے اشاد فرمایا وہ نزل نہ علیہ کل کتاب تبیان کل شعین ہم نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے ہر چیز کا بیان ہے اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا فرمان ہے کہ ہر چیز کا بیان ہے تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز دکھا قرآن میں کیا ہے ہم اگر یہ کہیں 
کوئی بھی شخص دنیا کا کوئی بھی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ قرآن میں یہ دکھا کہاں ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے کیوں کیونکہ اللہ وحد اللہ شریک نے فرمایا کسی اور نے تھوڑی فرمایا اللہ وحد اللہ شریک نے ارشاد فرمایا کہا کہ ان وعد اللہ حق یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے اور یقیناً یہ وعدہ سچا ہے تو یہ جو قرآن میں جو وعدے کیے گئے ہیں وہ حق ہیں وہ سچے ہیں اللہ وعد اللہ شریک نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ ہر چیز کا اس میں بیان ہے ہر چیز کا بیان بتا دیا کہ وہ نزل نہ علیکل کتاب تبیان شہین ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اس میں ہر چیز کا بیان ہے تو ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہمارا دل بھلے ہی ہم ہمارے اندر اتنی عقل نہیں ہے ہمارے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے ہم اس وہ چیز ہم کو نہیں مل سکتی ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن میں نہیں ہے خصوصی طور پر لوگ کہتے ہیں اچھا اچھا قرآن میں یہ دکھا یہ نماز کی رکت دکھا قرآن میں کہاں ہے اللہ کے بندو قرآن پڑھو تو ایک آیت اس آیت میں نہیں دوسری آیت اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی کرے گا اگر یہ نہیں ہے تو اللہ بہادر اللہ شریک نے نہیں کہا ہم سے کہا کہ اللہ بہادر اللہ شریک نے کہ لقد انزل نہ الیکم کتابا جس طرح سے کہا کہ ہم نے یہ تمہاری کتاب اتاری ہے اللہ بہادر اللہ شریک نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس رسول کو رسول کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اس بتن حسنا کہ اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے اگر تمہیں رکتیں دیکھنا ہے نماز کی تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی کہ دیکھو حدیثوں میں نبی کی زندگی میں دیکھ لو یہ رہنمائی ہم کو کہاں سے ملی یہ قرآن کریم سے ہی تو ملی لیکن آج جب آپ بات کریں گے تو جواب یہ ملتا ہے کہ ارے قرآن بڑا قرآن حدیث کرتے ہو بڑا قرآن حدیث کرتے ہو اچھا یہ بات بتاؤ یہ قرآن میں کہاں ہے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اللہ کے کلام کو مانو اللہ نے جو کچھ کہہ دیا ہے اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا اور جو جھوٹ کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ایسے شخص کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے جو اللہ کے کلام کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے اللہ وحد اللہ شریک نے ہم کو یہ قرآن دیا ہے اللہ وحد اللہ شریک نے ہی ہم کو بتایا کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے تو ہم کو تسلیم کر لینا چاہیے ہم کو مان لینا چاہیے کہ ہماری عقل مانے یا نہ مانے ہم کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ وحد اللہ شریک نے یہ غلط بات لکھ دی نعوذ باللہ ایسے نہیں کہنا چاہیے ہم کو اللہ وحد اللہ شریک نے قرآن دیا اور اس نے کہا کہ وہ نزل نہ علیکل کتاب تبیان کل شعین کہ ہم نے ایک کتاب اتاری ہے اس میں ہر چیز کا بیان ہے تو ہم کو مان لینا چاہیے کہ ہر چیز کا بیان ہے اسی میں بھلائی ہے ورنہ ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من علم علم فقط ماہو کہ جو کوئی کسی چیز کو سیکھ لے اور پھر اس کو دوسروں کو نہ بتائے چھپا لے من علم علم فقط ماہو الجما یوم القیامت بل جام من النار تو ایسے شخص کے منہ میں قیامت والے دن لوہے کی لگام کی جگہ پر آگ کی لگام ڈالی جائے گی میرے بھائیو مسلمانوں اللہ بہاد اللہ شریک نے خصوصی طور پر تم ایمان والے ہو تم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے یا ایزین آمن تق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق کا تو قاتے ہی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے یا ایزین آمن تق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو کیسے ڈرو کہا کہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے حق کا تو قاتی ولا تم تنا اللہ و ان تم مسلمون اور دیکھو تم کو موت نہ آئے تم جب مرو تو مسلمان ہی مرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اترنے کے بعد قرآن کے آنے کے بعد اگر قرآن کا انکار آدمی کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا انکار کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی رہے کیوں اللہ وحد اللہ شریک نے سمجھایا ہم کو بتایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یا ایزین آمن تق اللہ حق کا تو قات ہی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ولا تم تنا اور دیکھو تم کو موت نہ آئے و ان تم مسلمون جب تم مرو تو تم مسلمان ہی مرنا وان تم مسلمون مسلمان ہی مرنا ہم نے اس قرآن کو پڑھا آپ کو بتایا اور سمجھایا اور یہ بتایا کہ قرآن کو میرے بھائیو ناظرین اکرام قرآن کریم کو سمجھو اور اس کو سمجھ کر پڑھو اگر زیادہ نہیں پڑھتے ضروری نہیں ہے کہ اس کی آپ پورا پارا پڑھیں پورے قرآن کو جلدی سے پڑھ لیں ختم کریں اس کو ضروری ہے کہ سمجھنا ضروری ہے سمجھیں اس کو کیونکہ اگر سمجھیں گے نہیں تو ایسے سمجھ لیں جیسے کہ ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ وعد اللہ شریک نے ہم کو بتایا تھا کہ افالا یا تدبرون القرآن ام الا قلوب اقفال 
کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ام علا قلوب اقفال یا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں میرے بھائیوں اپنے دل کو وسیع کرو اپنے دل کو تالے والا مت رکھو قرآن کو پڑھو تو اس کو سمجھ کر پڑھو تاکہ تم کو اللہ وحد اللہ شریک کے قوانین جو اللہ وحد اللہ شریک نے بنائے ہیں ان قانون کے مطابق زندگی ڈھالنے کا موقع مل جائے ان اس قانون کے مطابق یہ ہمارا ایک زندگی کا ایک دستور ہے دستور حیات ہے اس کے مطابق ہی زندگی گزاریں اللہ وحد اللہ شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحد اللہ شریک ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے بھائی قرآن کریم سے دور ہیں یا رب ان کو قرآن کریم کو سمجھنے اس کو پڑھنے اس کو دوسروں تک سمجھانے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انا کانت سمیع العلیم و تب علین انا کانت طباب الرحیم ربنا آمنا بما انزلتا و تبعنا رسولا فقت ابن ما الشاہدین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایو اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم